Այս առավոտ պատրաստվում եմ սողորեսնել ձեզ, թե ինչպես կիրարել Հիսուսի արյունը, ինչպես կյանքում ձերկ բերել Հիսուսի արյան ամբողջական արդյունքը։ Եվ որպես նախաբան ծանկանում եմ անրադարնալ հայտնության Հայտնության 12-որ գլխի 11-որդ խոսքը։ Աստիս այստեղ խոսքը վերջին օրերում սպասվող շրջադարցային մի իրադարձության մասին է, որը տեղի է ունենալու գալիք շամանակներում, բախում, որ ներգրավված են երկինքն ու երկիր Եվ գոհություն ասսուն, որ հաղթանակը պատկանում է ասսուն և իր ժողովրդին։ Եվ այս հատվածը նկարագրում է, որ երկրի վրա ապրող ասսուն հավատացող ժողովուրդը իր դերն է ունենալու այս հաղթանակի ձերգբերման մեջ։ Հրեշտակների կողմից այս հայտարարությունը հրջակվում է երկրի վրա ապրող հավատացյալների համար։ Եվ այն ասում է, որը կարդում ենք հայտնության 12-որդ գլխի 11-որդ խոսքում և նրանք հաղթեցին նրան։ Ովքեր են նրանքը, նրանք ինձ ու կեսպես մարդիք են, ովքեր տեսնում եք այն շատ հստակ ծույս է տալիս, որ կարող է անմիջական բախում լինել մեր և սատանայի միջև։ Ոչ ոգ չկա նրանց առանքում, սակայն, նրանք հաղթում են նրան։ Այն ու ետև խոսքնասում է, թե ինչպես են հաղ Մի խոսքով ասաց ամբողջական նվիրված մարդիկ։ Քրիստոնյաների այս միակ տեսակն է, որից վախենում է սատանան։ Ամբողջովին նվիրված հավատացյալներ։ Երբ այն ասում է, որ նրանք իրենց անձերը չսիրեցին Նրանց համար ամենակարևորը ոչ թե իրենց սեպական կյանքն է, այլ տիրոչ հանդեպ հավատարմությունն ու նրա կամքը իրագործելը։ Հասկանում եք, մենք խոսում ենք տիրոչ բանակում զինվոր լինելու մասին, սակայն կարծում եմ, որ Եվ անկեղծ ասաց ինքնակամ չէ է զին, որ ագրվել այլի ինձ զորակո չել էին։ Ինչև է, երբ հայտնվեցի նման կարգավիճակում ամենևին էլ մի գեղեցիկ վկայական չստացա հրամանատարի կողմից, որ գրված լիներ, մեն Հաստորեն որոշակի իմ աստով ծանկացած ժամանակ, երբ զինվորը միանում է բանակին, նրա նվիրվացությունը բնութագրվում է իր զողվելու պատրաստակամության, կանի որ զինվոր լինելը կարող է նրա կյանքը արժենալ։ Նույն է Այն հավիտյան չի շարունակվելու և ոչ էլ վարդերով լի պապուկ անկողին է այնպես չէ։ Պարզապես անմտություն կլինի կործնել հավիտենական պարքը երկրի վրա անցկասնելիք մի քանի կարշ տարիների համար, հասկանում եք։ Ես Ինձ համար կյանքում ամենակարևորը աստո կամքը կատարելն է։ Մի հրաշալի խոսք կա առաջի հովանեսի եկրորդ գլխի տասնեյոթում։ 
Եվ աշխարն անցնում է եւ նրա ցանկությունն էլ, բայց Աստծո կամքը կատարող է մնում է Հավիտյան։ Երբ կատարյալ նվիրմամբ քո կամքը զիջում ես Աստծո կամքին, ապա դառնում ես անկոտրում։ Անպարտելի, աներեր։ Երբ ինքը քեզ նույնացնում ես Աստծո կամքի հետ, պարզապես դառնում ես այնքան ամուր, որքան Աստծո կամքը։ Կապրես թե կմերնես, դրանք երկրորդական կարևորության հարցեր են, սակայն դու երբեք չես պարտվի։ Հիմա ցանկանում եմ անդրադառնալ նրան թե ինչ է նշանակում հաղթել սատանային գարան արյունով եւ վկայության խոսքով։ Այս ճշմարտությունը տարիների ընթացքում աստուծ ինստրված ամենաթանկ գանձերից է։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէ գին որոշել սրա համար։ Դու կարող ես միլիոնավոր դոլարներ վճարել սակայն այն նորից քիչ կլինի։ Չկա դրամական որևէ արժեք, որով հնարավոր լինի գնահատել այս ճշմարտությունը։ Ես ցանկանում եմ շատ պարզ ասել եւ հուսով եմ, որ կհասկանակ։ Լսեք ուշադիր։ Մենք հաղթում ենք սատանային Երբ անձնապես վկայում ենք այն, ինչ Աստծո խոսքն է ասում մեզ համար Հիսուսի արյան կատարած գործի մասին։ Նորից եմ կրկնում։ Մենք հաղթում ենք Սատանային, երբ անձնապես վկայում ենք այն, ինչ Աստծո խոսքն է ասում մեզ համար Հիսուսի արյան կատարած գործի մասին։ Որպեսի չասեմ, որ այս խոսքը պահեք ձեր հիշողության մեջ ուղակի պատրաստվում եմ խնդրել ձեզ կրկնել այն ինձանից հետո բարի, որպեսի այն տպավորվի ձեր մտքում։ Մի փորձեք ասել ինձ հետ։ Ես այնք ասեմ հատված ար հատված եւ դուք կկրկնեք ինձանից հետո բարի, պատրաստեք։ Մենք հաղթում ենք սատանային, երբ անձնապես վկայում ենք այն, ինչ Աստծո խոսքն է ասում մեզ համար Հիսուսի արյան կատարած գործի մասին հիմա թույլ տվեք ցույց տալ թե այն ինչպես պետք է ճշգրտորեն անել սակայն նախ եւ առաջ քցանկանայի զատկի արողության վերաբերյալ մի օրինակ մեջ բերել 5 տակարանից որն արձանագրված է ելիս 12-րդ գլխում հիշում եք որ այս արողության ժամանակ աստված զատկի գառան զոհաբերության միջոցով լիա կատար պաշտպանություն էր ապահովում յուրաքան չուր իսրայելացու համար Իսկ նրանք պետք է վերաբերվեին ճշտորեն գառանը եւ նրա արյանը, որպեսի հաստատվեր իրենց պաշտպանությունը։ Մինչ ելիս 12-ին անդրադառնալը թույլ տվեք պարզապես մի նախադասություն կարդալ առաջին կորնթացիս 5-րդ գլխից։ Ես պարզապես կկարդամ համարի վերջին հատվածը 7-րդ խոսքում հետեւյալն է ասում, որով հետեւ մեր զատիկը Քրիստոսը մեզ համար մորթվեց։ Այսինքն Պողոսն ասում է որ հինգը տակարանում Եգիպտոսում կատարված զատիկը մարկարեական նախապատկերն էր այն բանի թե ինչ պիտի կատարվեր խաչի վրա Հիսուսի կյանքի զոհաբերության շնորհիվ Քրիստոսը ճշմարիտ զատիկն է ոչ թե զատկի գառան այլ նրա արյունն է որ մեզ վստահություն է տալիս հավիտենական քավության գործում ինչև է այն ճանապարը որով իսրայելը ուղորդվել էր գառան արյունը կիրառելու մեջ մի հրաշալի օրինակ է մեզ համար հիմա եկեք վերադառնանք ելիս 12-ին Ելիս 12 եւ մենք կկարդանք 21-ից 23 համարները Եվ ցանկանում եմ նշել նաև, որ զատկի արողության այս նկարագրություն աստվածաշնչում հայրության վիտխարի պատասխանատվությունը նկարագրող տեսարաններից մեկն է, որովհետև իսրայելում միակ անձը, ով կարող էր իր ընտանիքի համար ապահովություն և փրկություն ստանալ ընտանիքի հայրն էր։ Եթե իսրայելի հայրերը զանցառու լինեին, ապա զատիկը նրանց ընտանիքին չեր պաշտպանի։ 
Եվ կարծում եմ, որ այսօր հասարակության մեջ մեծագույն խնդիրը զանցառու հայրերն են։ Խորթատվություն անցկացնելով խնդրահարույց երեխաներ ունեցող բազմաթիվ ծնողների հետ ամեն անգամ կրկնում եմ, որ չկան զանցառու երեխաներ, այլ կան զանցառու ծնողներ։ Բոլոր խնդիրները, որոնք մեզ անանգստացնում են, աբորտը, թմրանյութերը, ընտանիքի քայքայումը եւ շատ շատ սոցիալական աղթեր հավատում են, որ բխում են մեկ աղբյուրից եւ այդ աղբյուրը զանցառու հայրերն են։ Այս համատեքստում նշեցի, որ եթե հայրերը ձախողվեին, ապա Իսրայելը երբեք չէր փրկագնվի։ Աստված չուներ մեկ ուրիշ պահեստային ծրագիր։ Նրա ծրագիրը միակն էր։ Եվ դրա իրագործումը կախված էր հայրերից։ Հիմա եկեք կարդանք։ Ելից 12-րդ օր գլխի 21-րդ խոսքը Մովսեսը կանչեց Իսրայելի ծերերին ու նրանց ասաց։ Գնացեք յուրաքանչյուրը ձեր ընտանիքի համար, մի գար առեք եւ մորթեցեք զատկի համար։ Եվ զոպայի փունջ վերցրեք, կոնքի մեջ եղած արյունով թաթախեցեք եւ կոնքի մեջ եղած արյունից քսեցեք դրան վրայի սեմին եւ երկու դրանդիներին։ Եվ ինչև առավոտ ձեզանից մեկն իր տան դռնից դուրս չգա։ Եվ Եհովան Եգիպտացիներին զարկելու համար պիտի անցնի, եւ երբ դրան վրա սեմի եւ երկու դրանդիների վրա արյուն տեսնի, այն ժամանակ Եհովան այն դրան վրայից կանցնի եւ չի թողնի սատակչին, որ ձեր տները մտնի ձեզ զարկելու համար։ Ահա թե ինչու այն կոչվում զատիկ որովհետև տերն ասաց որ նա կանցնի այն դռան կողքով որը պաշտպանված է գարան արյան ներքո հիմա եկեք պատկերացնենք թե ինչ պետք է անեին նրանք կոնկրետ ժամանակին յուրաքանչյուր հայեր պետք է որոշակի չափի գար վերցներ իր ընտանիքի համար հետո պետք է զոհեր այն եւ նրա արյունը հավաքեր մի ամանի մեջ արյունը շատ կարևոր է արյունից ոչ մի կաթիլ չպետք է գետնին թափվեր Եվ հիմա գարը մորթվել էր, արյունն ամանի մեջ էր, եւ սրանք պաշտպանության միջոցներն էին։ Սակայն արյունը ամանի մեջ մնալով չեր կարող պաշտպանել։ Նրանց պատվիրված էր արյունը ամանների մեջից փոխանցել, ցողել իրենց տների դռների վրա, ոչ մի դեպքում դրան շեմին արյուն չպետք է ցողվեր։ որևէ մեկը չպետք է քայլեր արյան վրայով։ Իսրայելի ողջ ճակատագիրը կախված էր նրանից, թե ինչպես ամանից արյունը փոխանցվեր դռան վրա։ Ինչպես նրանք արեցին այդ։ Շատ բարձ։ Աստված ասաց, որ պետք է մի փուն զոպ ավերցնել։ Զոպան խոտի մի տեսակ է, որը մերձավոր արևելքում աճում է ամեն ուրեք։ Պոքիր մի փուն զոպա թաթախիր այն ամանում գտնվող արյան մեջ եւ ցողիր արյունը դրան վրա այսպիսով զոպան որն անտեսված եւ ոչ կարեւոր մի բան էր այսուհետեւ իսրայելի փրկության գործում դառնում է կենսական մի արարկա Այնուհետև Աստված հետևյալն է պահանջում, նա ասում է, երբ արյունը ցողված լինի դրան վրա, դու պետք է քոտան ներսում մնաս։ Դուրս մի արի, որովհետև երբ դուրս գաս արյունն այլևս չի պաշտպանի։ Ձեր մատը պահեք ելիս 12-ում, եկեք հիմա մի պահնայենք Պետրոս Արաքյալի առաջին ուղերցը։ Առաջին Պետրոսի առաջին գլխի առաջ երկու համարները, սա Պետրոսի ողջույնն է։ Պետրոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ ընտրյալ օտարականների դորցրված եք Պոնտոսի, Գաղաթիայի, Կապադոֆկիայի, Ասիայի եւ Բրիտանիայի երկրներում։ Տեսեք թե ինչպես են անակարագրում նրանց։ Հայր ասո կանխագիտությամբ կամ ընտրությամբ, հոգու սրբությամբ, հնազանդության եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը ցողելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք թե ինչն է գալիս ցողելուց առաջ՝ հնազանդությունը։ Արյունը չի ցողվում անհնազանդների վրա։ Այն հասու չէ նրանց, ովքեր անհնազանդ են եւ տնից դուրս են գնացել։ 
Այսպիսով հիշոք, թե պետ արյան մեջ կատարյալ պաշպանություն կա, սակայն այն միայն հնազանդների համար է։ Հիմա եկեք վերադառնանք զատկի արողակարգին։ Արյուն նամանի մեջ էր, այն պետք է փոխադրվեր տան դրան վրա։ Նրանք մի խուրծ զոպ ապոկեցին, թաթախեցին արյան մեջ, որից հետո այն ցողեցին դրան վրա։ Այս անելով նրանք կփրկվեին։ Հիմա Պողոսն ասում է, որ Քրիստոսը մեր զատիկը զոհաբերվեց մեզ համար։ Այլ խոսքով ասած, մոտ 2000 տարի առաջ Քրիստոսը մորթվեց մեզ համար։ Այս նկարագիրը խոսում է այն մասին, որ արյուն նամանի մեջ է։ Սակայն ամանի մեջ եղած արյունը ինքնաբերաբար որևէ մեկին չի պաշտպանում։ Մեզ համար նույնպիսի իրավիճակ է, ինչպեսին Իսրայելին էր, մենք պետք է արյուն նամանից վերցնենք եւ կիրառենք այնտեղ, որտեղ ապրում ենք։ Այսպիսով պաշտպանված լինելու նախապայմանը հնազանդությունն է։ Հարսնային է, թե ինչպես կարող ենք արյունը, մեր պարագայում Հիսուսի արյունը, վերցնել ամանից եւ կիրառել այնտեղ, որտեղ ապրում ենք։ Եկեք հիմա վերադառնանք հայտնության 12-ի 11-ին։ Եվ նրանք հաղթեցին նրան գարան արյունով ու իրենց վկայության խոսքով։ Հիշում եք ինչի մասին էր խոսքը։ Մենք հաղթում ենք սատանային, երբ անձնապես վկայում ենք, թե ինչ է ասում աստծո խոսքը մեր կյանքում Հիսուսի արյան կատարած գործի մասին։ Ինչն է արյունը վերցնում ամանից եւ կիրառում այն վայրում, որտեղ ապրում ենք։ Մեր վկայությունը ճիշտ է։ Վկայությունը պարզապես աստվածաշնչի համաձայն խոսելն է։ Այն նման է մի փոքրիկ զոպ, այ սակայն փրկում եմ ես։ Այն մեր պաշտպանությունն է։ Այլ կերպ չեմ կարող ձեզ համար նկարագրել վկայության կարևորությունը։ Կամ մեկ այլ սուրբ գրային համար, որը շատ սերտ կապ ունի այս հասկացության հետ։ Այն գտնվում է Եբրայցիս 3-րդ գլխում, առաջին խոսքը։ Ուստի սուրբ եղբայրներ, երկնային կոչումին մասնակիցներ, նայեք մեր դավանության առաքյալին եւ քահանայապետին Քրիստոս Հիսուսին։ Եբրայցիների հեղինակը Հիսուսին անվանում է մեր դավանության քահանայապետը։ Գիտեք թե ինչ է դավանությունը? Դավանություն բարացիորեն նշանակում է ասել նույնը։ Մեզ համար որպես աստվածաշնչին եւ Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներ դավանել նշանակում է մեր վերանով ասել այն նույն խոսքերը, որոնք աստված է ասել իր խոսքում։ Մեր վերանի խոսքերը համաձայնեցնում ենք աստծո վերանի խոսքերին։ Եվ Հիսուսը մեր դավանության քահանապետն է։ Նա միայն այն ժամանակ կարող է խոսել քոկողմից, երբ դու դավանում ես համաձայն իր խոսքի։ Այսպիսով անկախ նրանից կկոչես վկայություն թե դավանություն, այն պարտադիր է աստծո փրկությունը ստանալու համար։ Հիսուսն ասաց, որ ձեր խոսքերով կարդարանակ և ձեր խոսքերով կդատապարտվեք դուք եք որոշում ձեր ճակատագիրը համաձայն այն խոսքերի որ խոսում եք հակոբոսն ասում է որ լեզուն նավի ղեկիպես է այն նավի մի փոքրիկ մաս է սակայն որոշում է թե նավը հստակ ուր գնա եւ մենք որոշում ենք մեր կյանքի ուղին այն միջոցով թե ինչպես են գործածում մեր լեզուն։ Դու կարող ես ճիշտ բաներ ասել եւ ստիպել, որ ասացած խոսքերը համաձայնվեն աստծո խոսքի հետ, կամ էլ կարող ես խալ բաներ ասել, որը կարող է պատճար դառնալ ճշմարի տուղուց շեղվելուն։ Կամ ապա հով կհասնես նավահանգիստ, կամ էլ կվերջացնես նավակոծությամբ համաձայն նրա թե ինչպես ես գործածել քո լեզուն։ Մեզանից շատերը որպես քրիստոնյա արտահայտվելի շատ ամփույթ եւ անհոգ են։ Նրանք կարող են ասել, կարոտից մեռնում եմ։ Երբեք մի ասա այդպես։ Ամերիկացիներն ասում են, մահուչապ քրքրվում եմ։ Մի ասեք դա, այն ծիծաղելի չէ, ես հասկանում եմ, որ գուցե ծիծաղ է շարժում։ Սակայն երբեք մի ասեք ձեր մասին այն, ինչը երբեք չի կամենա որ Հիսուսն աներ։ Մի թերա գնահատեք ձեզ, որովհետև աստված թանկ է գնահատում ձեզ։ 
ձեզ համար Հիսուսի արյունն է փրկագին տրված Եվ նման խոսքերով դատում եք ինքները ձեզ ապա իրականում դատում եք աստծո գործը Աստվածաշունչն ասում է որ մենք նրա ձեռքի գործն ենք Ինչպես ես կարող քննադատել աստծո ձեռքի գործը Հպարտությունը սարսափելի խնդիր է քրիստոնյաների կյանքում սակայն ոչ պակաս մեծ խնդիր է նաև ինքնաթերագնահատումը որովհետև մենք աստծո արարածներն ենք Այժմ, կամենում եմ գործնական ճանապարով ծույս տալ, թե ինչպես կարող ենք Հիսուսի արյունը վերցնել ամանից և կիրառել այն մեր կյանքում, այնտեղ որտեղ ապրում ենք։ Ակնհայտ է, քանի դեռ իրականում չգիտեք, թե ինչ է ասում Աստծո խոսքը Հիսուսի արյան մասին, չեք էլ կարող դավանել այն։ Այսպիսով շատ կարևոր է իմանալ, թե Աստվածաշունչն ինչ է սովորեցնում Հիսուսի արյան մասին։ Նոր կտակարանը հայտնում է մեր կյանքի վրա Հիսուսի արյան 7 նապատիկ ցողման մասին եւ այսօր մենք միասին անցնելու ենք այդ 7 գլխավոր իրառումներով այն 7 գլխավոր միջոցներով ինչպես նոր կտակարանն է ասում որ Հիսուսի արյունը գործում է մեր կյանքում առաջինը փրկագնումն է Մենք մի քանի սուր գրային համարների կանրադառնանք։ Եվ ես ասացի սարաչին գլխի 7-րդ խոսքը։ Եվ ես ասացի սարաչին գլխի 7-րդ խոսքը, որով Հիսուսով ունենք փրկություն նրա արյունով մեղքերի թողություն կամ այլ թարգմանությամ, որով ունենք փրկագնում նրա արյունով։ Փրկագնել նշանակում է գին վճարելու միջոցով վերադարձնել։ Մենք սատանայի ձեռքերում էինք եւ Հիսուսն իր արյան գնով մեզ վերադարձրեց։ Այնուհետև առաջին Պետրոսի առաջին գլխի 18 եւ 19-րդ համարները 18 Առաջին Պետրոսի առաջին գլխի 18 եւ 19-րդ համարները Գիտենալով որ ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկո փրկվեցիք կամ փրկագնվեցիք ձեր հայրեն ավանդ ու այն վարմունքից այլ Քրիստոսի պատվական արյունով ինչպես մի ամբից եւ անարատ գարի Եվ ուշադրություն դարձրեք գար բարը մեզ կրկին հիշեցնում է զատիկը, զատկի գարը, Հիսուսն անմեղադրելի էր, նա զերծ էր մարդկային բնածին մեղքի բնությունից, եվ անարատ էր, նա անձնապես մեղ չգործեց, եվ մենք փրկագնվեցինք նրա արյամ։ Այժմ այս համատեքստում ցանկանում եմ անդրադառնալ 107 սաղմոսին։ երկրորդ խոսքը Սաղմոս 107 երկրորդ խոսքը Տիրոջ փրկվածներն ասեն որ նա նրանց փրկեց թշնամու ձեռքից ով է թշնամին Սատանան ճիշտ է իսկ եթե մենք փրկագնված ենք ապա ուրեմն ինչ պետք է անենք մենք պետք է նույնն ասենք հասկանում եք ձեր դավանությունը ձեր վկայությունն է որը կատարվածը գործի է դնում ձեզ համար հակառակ դեպքում արյունը կմնա ամանի մեջ եկեք մտածենք թե ինչ կարող ենք ասել ահա մի փոքրիկ օրինակ իհարկե ես ա փրկությունը հրճակելու միակ տարբերակը չէ սակայն սա իմ անձնական դավանությունն է հիսուսի արյան միջոցով փրկագնվեցի եւ ազատվեցի սատանայի ձեռքից եղբայրներ եւ քույրեր կասկած չունեմ թե որտեղ է գտնվում մինչ հիսուսին հանդիպելը ես սատանայի ձեռքերում եի Եվ այս առումով մտքումս որևէ է հարց չկա։ Սակայն այսօր ես այնտեղ չեմ, որովհետև սատանայի ձեռքից ազատվել եմ Հիսուսի արյան փրկագնի շնորհիվ։ Այժմ ցանկանում եմ հրավիրել ձեզ ձեռք բերել այս օրդնությունը կրկնելով այն ինձ հետ։ Այս պատգամը շատ գործնական է, եւ պատրաստվում եմ ցույց տալ մի շարք այլ կիրառելի օկտակար բաներ։ Եվ ձեր օրդնությունը կլինի այնքան, որքան կլինի ձեր ակտիվ համագործակցությունն ինձ հետ։ Այսպիսով ես այն կասեմ մաս արմաս իս դուքը կրկնեք ինձ անից հետո բարի։ Հիսուսի արյան շնորհիվ։ Ես փրկագնվել եմ եւ ազատվել Սատանայի ձեռքից։ Հրաշալի էր, հիմա եկեք փորձենք ասել միասին։ Հիսուսի արյան շնորհիվ։ 
Ես փրկագնվել եմ եւ ազատվել Սատանայի ձեռքից։ Հրաշալի է։ Դուք այնպիսի խելացի հայացքով եք ինձ նայում, ուղղակի շատ կարևոր է, որ այն ասեք 1 ուրիշին։ Այսպիսով, առաջարկում եմ որ շրջվես քո կողքինին եւ նայես ուղիղ նրա աչքերին։ Մի շփոթվիր, մի եղիր կրոնավոր։ Եվ ասա, Հիսուսի արյան շնորհիվ Ես փրկագնվել եմ եւ ազատվել Սատանայի ձեռքից։ Բաց մի թող հնարավորությունը գտիր մեկին ասելու այն։ Բարի։ Հիմա ձեզանից ոմանք ավելի ազատ ենքան նախկինում, մի բան կատարվես ձեզ հետ։ Մենք շարունակում ենք եւ հիմա կանրադառնանք Հիսուսի արյան երկրորդ գործին, մաքրագործմանը։ Եվ հիմա կբացենք առաջին Հովանեսի առաջին գլխի 7-րդ խոսքը։ Առաջին Հովանեսի առաջին գլխի 7-ը։ Բայց եթե Լուիսի մեջ մանգանք, ինչպես նայել Լուիսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ եւ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Բնագրում այս համարի բոլոր բայերը դրված են ներկա շարունակական ժամանակաձևով։ Նկատեք այստեղ, եթե մենք շարունակում ենք քայլել Լուիսի մեջ, ապա շարունակում ենք հաղորդակցություն ունենալ մի միանց հետ։ Եվ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ Լուիսի մեջ քայլելու փաստը մի միանց հետ հաղորդակցություն ունենալն է։ Եվ եթե դուք դուրս եք գալիս հաղորդակցությունից, ապա դուրս եք գալիս նաև Լուիսից։ Եվ եթե Լուիսից դուրս եք գալիս, ապա խավարում, արյուն նայելևս չի մաքրում, սա ամենակարևոր փաստերից է, արյունը չի մաքրում խավարում։ Եթե մենք շարունակ ենք քայլել Լուիսի մեջ, ապա շարունակում ենք ունենալ հաղորդակցություն մի միանց հետ։ Եվ Հիսուսի նրա որդու արյունը շարունակաբար մաքրում է մեզ բոլոր մեղքերից։ Սա շարունակական գործողություն է։ Կարևոր չէ թե ինչ իրավիճակում ենք, կարող ենք ամենա աղտոտ պայմաններում հայտնվել, կարող ենք ամենա անբարիշտ մարդկանց մեջ գտնվել։ Մեր դեմ կարող են անթիվ չար ճնշումներ լինել։ Բայց քանի դեռ քայլում ենք Լուիսի մեջ, նրա արյունը շարունակաբար մաքրում է մեզ բոլոր մեղքերից։ Թույլ տվեք ցույց տալ մեկ այլ գեղեցիկ նկարագրություն։ Ձերմատը պահեք Հովանեսի առաջին ուղերցի վրա մենք այստեղ դերքը վերադառնանք։ Մի պահ եկեք անդրադառնանք Սաղմոս 51-ին։ This is the great Սա դավթի ապաշխարության մեծագույն սաղմոսն է իր երկու սարսափելի մեղքերի շնության և սպանության մեջ հայտնվելուց հետո։ Նա զղջվան խորը լացով դարձի է գալիս ասում և ավերսում ողորմության համար։ Մենք չենք կարող մանրամասնորեն անդրադառնալ, սակայն եկեք բարձապես նայենք, թե ինչ է նա ասում 7-րդ խոսքում։ Սրբիր ինձ ոպայով Եվ ես մաքուր կլինեմ, լվա ինձ, և ձյունից էլ սպիտակ կլինեմ։ Նկատում եք զոպա բարի գործածումը, ինչ նկատի ուներ նա, զատիկը, ինչի մասին էր նա մտացում, արյան չիշտ է, սրպիր ինձ զոպայով, և ես մաքուր կլինեմ, լվա ինձ, Ինչպիսի արտոնություն է իմանալ, թե ուր գնալ, երբ գիտակցում ես, որ մեղավոր ես։ Ենթադրում եմ, որ այստեղ գտնվող յուրականչյուր ոգունի այդ արտոնությունը։ Եղբայրներ և քույրեր, մի պահկան գարեք և պատկերացրեք Եվ չի մանալ ուր գնալ թողություն եւ խաղաղություն գտնելու համար։ Ահա մարդկության կեսը նման իրավիճակում է այսօր։ Այն ինչ պիտի ասենք հետեւյալն է։ Եկեք վերադառնանք առաջին Հովանեսի առաջին գլխի 7-րդ խոսքին։ Ձեզ մի փոքրիկ տարբերակ կտան, որը մշակված չէ, քանի որ ավելի շատ էքսպրոմտ է։ Պարզապես ես հաճախ եմ կիրառում այն։ Սակայն թույլ տվեք ասել այսպես։ Երբ ես քայլում եմ Լուիսի մեջ, Հիսուսի արյունը մաքրում է ինձ։ 
բոլոր մեղքերից հիմա եւ շարունակաբար տեսնում եք ինչու եմ ասում հիմա որովհետեւ ցանկանում եմ որ այն իրագործվի այստեղ եւ հիմա հենց այս պահին բայց ոչ մի այն այս պահին այլ նաեւ այս պահից սկսած այնքան ժամանակ որքան ես քայլում եմ լույսի մեջ բարի ցանկանայի կարծոք այս խոսքերը կրկնել ինձնից հետո երբ ես քայլում եմ լույսի մեջ հիսուսի արյունը մաքրում է ինձ հիմա եւ շարունակաբար բոլոր մեղքերից բարի հիմա եկեք տեսնենք թե կարող ենք այն ասել միասին երբ ես քայլում եմ լույսի մեջ հիսուսի արյունը մաքրում է ինձ հիմա եւ շարունակաբար բոլոր մեղքերից շատ բարի հաջորդ մեծագույն գործերից է արդարացումը արդարացում աստվածաբանական բար է որը երբեմ ընձազրաստում է ոմ անց հունարեն բնագիրն ասում է արդար դարձնել սակայն այն ունի նաև տարբեր իմաստային կողմեր եկեք անդրադառնանք աստվածաշնչին եւ բացենք հռոմեացիս 5-րդ գլխի 9-րդ խոսքը Ապա որքան ավելի հիմա որ արդարացանք նրա արյունով կփրկվենք նրանով բարկությունից Այսպիսով մենք արդարացվել ենք նրա արյան շնորհիվ Թույլ տվեք այսպես նկարագրել Պատկերացրեք որ Ձեզ դատարանը մեղադրում է պետական օրենքի համաձայն Ձեր կյանքը փորձանքի մեջ է Այնուհետև հնչում է դատավճիղը Մեղավոր չէ Սա է արդարացումը դուք ազատ եք արցակվում բարի այն ավելին է նշանակում դուք արդար եք համարվում հիսուս քրիստոսի արդարությամբ ոչ թե ձեր այլ հիսուս քրիստոսի սակայն այն նաև նշանակում է որ արդար եք դարձել այն ունի այս բոլոր նշանակությունները ազատ արցակվել անմեղ լինել արդար համարվել արդար դառնալ այնուհետև մի ուրիշ մոտեցում որը նույնպես կարող եք մտապահել ես արդարացված եմ այնպես որ կարծես երբեք մեղք գործած չեմ եղել ինչու որովհետև ես արդարացվել եմ հիսուս քրիստոսի արդարությամբ նա երբեք չմեղանչեց նա որևէ հանցանք չի ունեցել հասկանում եք ձեր սեփական արդարությունը ձեզ երբեք երկինք չի հասցնի Եսայան ասում է որ մեր արդարությունը կեղտոտ լաթիպես է բաց թողեք կեղտոտ լաթերը եւ թույլ տվեք Հիսուսի արյունը փոխանցի ձեզ Հիսուսի արդարությունը դրանից հետո սատանան այլևս ոչ մի կերպ չի կարող մեղադրել ձեզ Սուրբ գրային մի հրաշալի համար կա հիմա պարզապես ձեր մատը պահեք Հռոմեացի Սեջին մենք մի գուցե քիչ անց վերադառնանք Եսայա 61-րդ գլխի 10-րդ խոսքը Եսայա 61-րդ գլխի 10-րդ խոսքը Ես ուրախությամբ պիտի ուրախանամ տիրոջով իմանձը պիտի բերկրի իմ աստծով որովհետև նա ինձ փրկության հանդերսներ հակցրեց արդարության պատմությանը գցեց ինձ վրա դուք ձեռք եք բերում եւ փրկություն եւ արդարացում երբ վստահում եք Հիսուս Քրիստոսին եւ ձեր փոխարեն նրա կատարած զոհաբերությանը ապա հանդերսավորվում եք փրկության զգեստներով սակայն դրանով չի ավարտվում դուք ծածկվում եք արդարության պատմությանով մեկ ուրիշ թարգմանություն ասում է որ նա ինձ պատել է արդարության պատմությանով դուք ամբողջովին պատված եք հիսուս քրիստոսի արդարությամբ սատանան ոչինչ չունի ձեր դեմ ասելու եթե նա քեզ ասի թե շատ սխալներ ես արել գիտես ինչ պետք է անել համաձայն վիր նրա հետ Ասա դու լիովին ճիշտ ես, բայց այդ ամեն նանցյալի մեջ է։ Ես հիմա հանդերսավորված եմ Հիսուս Քրիստոսի արդարությամբ։ Հիմա կարող ես որևէ սխալբան տեսնել սրանում։ All 
Եկեք վերադառնանք հրոմեացի սինգերոտ գլխի իներոտ խոսքին, եվ ես առակ կերպով կանրադառնամ, ու շադրի լսեք հիմա։ Հիսուսի արյամբ ես արդարացված եմ։ Հիսուսի արյամբ ես արդարացված եմ։ Ազատ եմ արցակված։ Անմեղ եմ։ Համարվում եմ արդար։ Եվ արդարացված եմ այնպես, որ կարծես երբեք էլ մեղ չեմ գործել։ Հիմա կարող եք կրկնել այն ինձանից հետո։ Հիսուսի արյան շնորիվ։ Ես արդարացված եմ։ Ազատ եմ արցակված։ Անմեղ եմ։ Համարվում եմ արդար։ Եվ արդարացված եմ այնպես, որ կարծես երբեք էլ մեղ չեմ գործել։ Հիմա կարող եք խորը շունչ կաշել և ասել շնորակալություն աստված։ Բարի եկեք շարունակ ենք, արյան հաջորդ գործը սրպագործումն է, սրպագործում։ Մենք անրադարնանք եպրայցիս տասներեք էրորդ գլխի տասներկու էրորդ խոսքին։ Եպրայցիս տասներեքի տասներկուս դրան դրսի կողմում չարճարվեց։ Սրպել բարը բնագրում անմիջական կապ ունի սրպություն բարի հետ։ Այսպիսով Սրպել նշանակում է սուրպ դարցնել։ Այն երկու նշանակություն ունի, առաջինը մենք մեր նշանակությամբ առանձնացվում, � աստո սեպական սրպությամբ։ Եվ այցիս տասներկուր որդ գլխում հեղինակը խոսում է աստո խրատի մասին։ Եվ այցիս տասներկուսի տասնասում է, որ մեր երկրային հայրերը խրատում է ինմ մեզ մեր կյանքի կար չատվացում Եբրայցիս տասներկուսի տաս, որով հետև սրանք մի քիչ ժամանակ իրենց հաճո երևացացի պես խրատում էին, բայց նա ոգտի համար, որ նրա սրպություն նդունենք։ Ու շադրություն դարցրեք, ոչ թե մեր սրպությունը կամ արդարությունը, այլ նրա սրպությունը, ինչպես ենք ընդունում նրա սրպությունը, Հիսուսի արյան շնորիվ։ Այսպիսով Հիսուսը որպեսի սրպացներ ժողովրդին իր իսկ սեպական Հիսուսի արյան շնորիվ, ես սրպագործված եմ, զատված եմ մեղքից, պատկանում եմ ասսուն, սրպված եմ ասցո սրպությամբ։ Վստահ չեմ, կը իշեմ արդյոք այս կանը, բայց կպործ եմ, այս անգամ դուք կկրկնեք ինձ հետ, զատված եմ մեղքից, սրպագործված եմ աստծո սրպությամբ։ Հասկանում եմ, դուք կարող եք բարերը մի փոքր փոխել, սակայն այստեղ կարևորը պաստն է։ Հիմա այն, ինչ անում ենք այս ընթացքում, զոպայի թաթախել դիտարկեցինք պրկագնումը, մակրագործումը, արդարոցումը և սրպագործումը։ Այժը մենք պետք է գնանք դեպի կյանքը։ Հիշում եմ, թե ինչպես մի կարոզիչ ասում էր, որ Հիսուսի արյան գործը մի այն մեզ պրկել ներ բացասական դրալկանն է պոխանցում, կյանքը, եկեք մի պա անրադարնանք ղևտացի 17-որդ գլխի 
11-րդ խոսքին Գևտացի 17 11-րդ խոսքը Որովհետև մարմնի կյանքն արյան մեջ է Եվ ես ձեզ տվեցի այն որ սեղանի վրա ձեր հոգիների համար քավություն անեք Արյան շնորհիվ է մարդուն քավություն լինում Այսպիսով Աստծո կյանքը Հիսուսի արյան մեջ է Աստծո մեր արարչի սեփական կյանքը մարդկային միտքը ոչ մի կերպ չի կարող հաշվարկել այս խոսքի ներուժը որովհետև արարիշն անսահման մեծ է քան իր արարչագործությունը ողջ ես ձերքը պարզապես նրա ձերքի մի շարժման արդյունքն է միայն թե կարողանային կմբռնել թե ինչ զորություն կա հիսուսի արյան մեջ Ես կասեի, որ Հիսուսի արյան մեկ կաթիլի մեջ ավելի մեծ զորություն կա քան Սատանայի ոչ թակավորությունում։ Որովհետև մենք ձեր ենք վերել հավիտենական սուրբ, աստծո անսահման սեփական կյանքը, մի կյանք, որը կարծանկացած արարված բանից առաջ եւ որը Հիսուսի արյան մեջ է։ Այս ամենը պահելով մեր մտքում եկեկանցնենք Հովհաննեսի 6-րդ գլխին։ Հովհաննեսի 6-րդ գլուխ։ Մենք պատրաստվում ենք արթալ 53-ից 57-րդ խոսքերը։ Հովհաննեսի 6-ի 53-րդ խոսքից սկսած։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ»։ Հիսուսի ուսուցման մեջ շեշտադրման երկու աստիճաններ կան։ Եթե ձեզ մոտ ունեք թարգմանության հին տարբերակը, ապա կտեսնեք, որ երբեմն Հիսուսն ասում էր, «Ճշմարիտ», իսկ երբեմն էլ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ»։ Ճշմարիտ մեկ անգամ նշանակում է, որ այն կարևոր է, իսկ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ» երկու անգամ նշանակում է, որ այն ղեր կարևոր է։ Հիմա իմ այս թարգմանության մեջ գրված է վստահ եւ ամենայն վստահությամբ։ Այսպիսով սա ղեր կարևոր պնդումներից մեկն է, բայց կարծում եմ պետք է վերադառնալ ճշմարիտ ճշմարիտ արտահայտությանը։ Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդու որդու մարմինը չուտեք եւ արյունը չխմեք, ձեր անձերի մեջ կյանք չեք ունենա իմ մարմինն ու տողը եւ իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի եւ ես վերջին օրը նրան հարություն կտամ որովհետեւ իմ մարմինը ճշմարիտ երակ ուր է եւ իմ արյունը ճշմարիտ ըմպելիկ իմ մարմինն ու տողը եւ իմ արյունը խմողն իմ մեջ է մնում ես էլ նրա մեջ ինչպես որ ինձ ուղարկեց կենթանի հայրը եւ ես կենթանի եմ հոր միջոցով այնպես էլ նա ով ինձ ուտում է կենթանի կլինի ինձանով Ես համոզված եմ, որ մի շարք տարբերակներ կան այն կիրառելու համար, բայց իմ քրիստոնեական ծառայությունը սկսեցի 1946 թվականին մի արաբական ավանում, որի անունը Ռամալլահ է, որը գտնում է Երուսաղեմից դեպի Հյուսիս։ Այն այսօր այլևս ավան չէ, այլ մի մեծ քաղաք։ Եվ այն ժամանակ իմ առաջին կինն ու երեխաները տան նարաբերեն էին խոսում։ Եվ կյանքում կամ բաներ երբ դրանք ձերք ես բերում ու այլևս չես կարողանում ձեր փազատվել։ Երբ ես խորհում եմ տիրոջ ընտրիքի մասին կամ հաղորդություն ընդունում կամ ինչ էլ որ անեմ, ինչ էլ որ ասեմ, միշտ հիշում եմ թե ինչ էին ասում արաբները։ Եկեք խմենք Հիսուսի արյունը, ասա էր նշանակում։ Սա մի ղեր հոգևոր արտահայտություն չեր այլ հաղորդության մասին իրենց արտահայտվելու ձևն էր շատ տարբերակներով կարելի է կիրառել այս խոսքը սակայն ինձ համար երբ վերցնում եմ հաղորդությունը ես ուտում եմ նրա մարմինը եւ խմում նրա արյունը շատերի համար սա գուց է գայթակղեսնող է ես ոչինչ չեմ կարող փոխել Մեզանից ոմանց ասել են որ սա մենք անում ենք պարզապես միայն հիշատակի համար Հիսուսն այդպես չասաց 
նասաս դուք ուտում եք իմ մարմինը եւ խմում իմ արյունը մենք այն անում ենք նաեւ հիշատակի համար իհարկե այդպես էլ պետք է անենք սակայն դա ամբողջը չէ մենք իրականում մասնակից ենք դառնում տեր Իսուս Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը սա փոխելու որևէ պատճառ չկա բազում կարծիքներ կան թե այն ինչպես կարող է դառնալ մարմին եւ արյուն կաթոլիկներն ու արողակարգային եկեղեցիները հավատում են որ այն տեղի ունենում քահանայի կողմից նվիրաբերման ժամանակ անկեղծասած ես այդպես չեմ հավատում բայց համոզված են որ այն դառնում է այդպիսին մեր հավատքի միջոցով երբ ես այն ընդունում եմ հավատալով նրան թե ինչ ասաց հիսուսն այդ մասին ապա դա ինձ համար դառնում է այն ինչ որ հիսուսն ասաց կլինի խնդրում եմ մի վիճակ ինձ հետ որովհետև ես երջանիկ եմ այսպես մտածելով Եկեք մի պահ անդրադառնանք առաջին կորնթացից 10-րդ գլխին։ Հավատում եմ մենք այստեղ ունենք թե մկրտականներ եւ թե եղբայրականներ եւ սա հավանաբար աստվածային նախախնամությամբ է։ Հիշում եմ եղբայրական եկեղեցուց մի քարոշի, ով իր քրիստոնյա անկերներին ասում էր, Հիսուսը հրահանգեց իր աշակերտներին, որ որքան հաճախ անեք սա Իսկ դուք անում եք որքան հազվադեպ որ հնարավոր է։ Եկեք մի պահ դիտարկենք առաջին կորնթացիս 10-րդ գլխի 16-րդ խոսքը։ Այն օրնության բաժակը որորդնում ենք, չէ որ հաղորդություն է Քրիստոսի արյանը։ Հաղորդությունը Քրիստոսի արյան հետ հաղորդվելն է։ Այն հացը, որ կտրում ենք, չէ, որ հաղորդություն է Քրիստոսի մարմնին, այնուհետև նա շարունակում է 11-րդ գլխում եւ հիշեցնում, թե ինչ ճանապարով էր ընդունվում ծիրոջ ընտրիկը։ 23-րդ խոսքից սկսած նա ասում է, որովհետեւ ես ծիրոջից ընդունեցի այն, որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, որ մատնվում էր, հաց նառավ եւ գոհանալուց հետո կտրեց եւ ասաց, «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ որ ձեզ համար կոտրվում է այս արեք իմ հիշատակի համար սա բաց արձակ ճշմարիտ է մենք այն անում ենք ի հիշատակ նրան սակայն մենք ընդունում ենք նրա մարմինը այնպես էլ ընդրիկ նուտելուց հետո բաժակն առավ եւ ասաց այս բաժակը նոր ուղտն է իմ արյունով այս արեք քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար որովհետև քանի անգամ որ այս հասն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք ծիրոջ մահը պատմեցեք մինչև որ նա կգա այժմ ցանկանում եմ ընդգծել որ ամենևին էլ կարևոր չէ ընդօրինակել ինձ եւ ռուտին քրիստոսի մարմնում մի սկանչելի ազատություն կա եւ մենք կարող ենք անել այնպես ինչպես որոշակի օրն զգում ենք ասու առաջնորդությունը սակայն դա ինձ համար այնքան կարևոր է դարձել եւ այնքան կարիք ունեմ աստծո կյանքի թույլ տվեք ասել հետևյալը եւ հավատում եմ որ այն շատ խոնարաբար եմ ասում կարծում եմ ինչ որ առումով իմ կյանքի օրինակը աստծո կենարար կյանքի որոշակի գովազդ է ձեզանից շատերը չեն էլ կարող ենթադրել որ ես 71 տարեկան եմ Ես հավատում եմ որ որոշ առումով Հիսուսի մարմնով եւ արյան բապրելու արդյունքն է, սա ինձ համար ոչ աստվածաբանություն է, ոչ տեսություն, այն կենթանի իրականություն է։ Ա թե ինչպես ենք մենք այդ անում, խնդրում եմ մի մտածեք թե ձեզ պարտադրում եմ անել այն ինչ մենք ենք անում, սակայն մենք որպես ամուսիններ ամեն առավոտ միասին հաղորդություն ենք ընդունում։ Եվ ամեն առավոտ ես միև նույն եմ ասում, Տեր Հիսուս, ինչ եմ ասում հիշեցրու ինձ։ Այո, ճիշտ է։ Ես կտրում եմ հացն ու ասում։ Տեր Հիսուս, մենք ընդունում ենք այս հացը որպես քոմարմին։ Այնուհետև ուտում ենք այն։ Հետո մենք վերցնում ենք փոքրիկ բաժակը եւ ասում, Տեր Հիսուս, մենք ընդունում ենք սա որպես քոարյուն։ Եվ ասում եմ, անելով այս մենք հրճակում ենք քոմահը մինչև որ գաս։ 
մենք սա հիմնականում անում ենք Երուսաղեմում, որտեղ քրիստոնյաները բնակչության 1%-ից քիչ են։ Եվ ինչպիսի արտոնություն է ամեն օր հրճակել տիրոջմահն այն քաղաքում, որտեղ նա մահացել է։ Նախոր դարում աստվածաշնչի մի մեծ մեկնաբան իր մեկնությունն է տվել այս առումով։ Դու ցույց ես տալիս կամ հրճակում տիրոջմահը մինչև նրա գալուստը։ Նա ասում էր, երբ կանգնում ենք այս իրականության առաջ, ինչ էլ այն անվանենք մենք գտնվում ենք ժամանակի համատեքստից դուրս։ Մենք խաչից դուրս ոչ անցյալ ունենք, ոչ ապագա, բացի նրա գալուստից։ Մենք հրճակում ենք նրա մահը մինչև նա կգա։ Եվ ամեն անգամ, երբ անում ենք այդ, մեզ հիշեցնում ենք, որ նա գալիս է։ Հիմա Եկեք պարզապես տեսնենք, թե ինչպես պետք է դավանենք այն։ Եկեք անենք հավատքով։ Իհարկե մենք հաղորդություն չենք ունենալու, եվ ձեզ էլ հիմա չեմ պարտադրում անել այն, եկեք պարզապես ասենք։ Տեր Հիսուս, երբ մենք ընդունում ենք կո Աստծո կյանքը, աստվածայինը, հավիտենական, անվերջանալի կյանքը։ Բարի, կպորձեմ հիշել այս խոսկը և դու կարող է կրկնել ինձ հետ։ Տեր Հիսուս, երբ մենք ընդունում ենք կո արյունը, դրանով ընդունում ենք կո կյանքը, աստ հավիտենական, անվերջանալի կյանքը, շնորակալություն տեր։ Եկեք մի պա հատկասնենք նրան երկրպագելուն։ Պարզապես ընդունիր նրան հենց հիմա, թող աստվածային կյանքի զգացումը լծնիք ու սիրտը, կո միտքը, անգամ կո վիզիկական մար� բողոսն ասում էր, որ վերջին հաշվով մահը ընկնվելու է կյանքի մեջ, բայց ես հավատում եմ, որ մեր մարմիններում եղաց հիվանդությունները, տկարությունները և այլ նման բաները կարող են որեց որ շարունակաբար ընկնվել Ամեն։ Մենք սանկանում ենք իմա խոսել Հիսուսի արյան եվս երկու արդյունքների մասին։ Վեցերորդը բարեխոսությունն է։ Կանրադարնանք եպրայցիս տասներկու էրորդ գլխին։ Եվ կկարթանք 22-ից 24 համարները։ Եբրայցիս 12 էր որ գլող 22 էր որդ խոսքը, 20-ան է յուշադրություն դարսնեք ժամանակային ձևին, այն սկսվում է հետևյալ խոսքիրով, մենք մոտեցել ենք, ոչ թե պիտի մոտենան կամ մոտենալու ենք, հոքով, և ոչ թե Սա առաջինն է, երկրորդ կենթանի աստո կաղաքին երկնային երուսաղեմին, ոչ թե երկրային երուսաղեմին, այլ երկնային երուսաղեմին, երորդ հրեշտակների անդի բազմությանը, ես գերադասում եմ այն թարպմանությունը, որ նասում � Եվ կարծում եմ, որ հրեշտակները ծանկացած կերպարանքում էլ հիանալի կլինեն, սակայն առավել եվս երբ նրանք տոնական հանդերցանքով են։ Երեկ տարի առաջ բելվաստում հրութն ու ես հանդիպում ունեինք առաշնորդների հետ։ Մի փոքրի 
եւ շուրջ 10 րոպե հրուտն անթիվ քանակությամբ հրեշտակներ էր տեսնում, որոնք անընդ մեջ գալիս ու գնում էին։ Հետո նրանցից մեկը ներս է մտնում սենյակ եւ հրուտը վախից փակում է իր աչքերը։ Սա ինչ է ինչ դուք եք կարծում, սա մեր փորձառությունից էլ դուրս էր։ Մենք ոչ ինչով չենք տարբերվում նոր կտակարանի ժողովրդից, մեր մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Մենք մտածել ենք Սիոն Սարին, երկնային Երուսաղեմին, անթիվ հրեշտակների տոնական խմբին, առաջնեկների եկեղեցուն, որը գրանցված է երկնքում, նրանք ովքեր Վերստին են ծնվել, եւ ում անունները գրված են երկնքում։ Հինգերորդ, մտածել ենք Աստծուն, բոլորի դատավորին, Փարք Աստծուն, որն է ավելին է քան դատավոր Աստված, հակառակ դեպքում մենք համարձակ չենք մտնա։ 6-րդ, մտեցել են կատարյալ արթարների հոգիներին ես հավատում եմ որ հին կտակարանի սրբերը ովքեր իրենց կյանքի ընթացքում քայլեր են հավատքով հասել են այն բանին ինչին մենք հասնում ենք նոր ծննդի այսինքն վերստին ծննդի շնորհիվ 7-րդ հասել ենք նոր կտակարանի մի շնորհ հիսուս քրիստոսին ահա թե ինչպես կարող ենք այնտեղ լինել Եթե այնտեղ միայն դատավոր աստված լիներ, մենք երբեք չենք հասնի այնտեղ, սակայն դատավոր աստծո կողքին կանգնած է Հիսուսը, նոր ուղտի միջնորդը։ Եվ վերջապես այն արյան ցողմանը, որն ավելի լավ է խոսում քան հաբելի արյունը, Հիսուսի ցողված արյունը, որ երկնքում մեր օկտին է բարեխոսում, հակադրված է հաբելի արյանը։ Հակադրության 3 գլխավոր կետեր կան։ Հաբելի արյունը թափվեց նրա կամքին հակառակ։ Հիսուսը կամավոր հեղեց իր արյունը։ Հաբելի արյունը թափվեց հողի վրա։ Հիսուսի արյունը հեղվեց ամենասուրբ տեղում։ Հաբելի արյունը վրեժ էր պահանջում։ Հիսուսի արյունը ողորմություն է թախանձում։ Սա այնքան գեղեցիկ հայտնություն է, որ չէի ցանկանա ձեզանից, որը մեկը անմասն մնար դրանից։ ժամանակներ են լինում, երբ մենք տկար ենք ճնշված եւ պարզապես չենք կարող անում աղոթել։ Թվում է, թե չենք կարող հաջորդ շունչը քաշել, նման պահերին անհրաժեշտ է իմանալ, որ Հիսուսի արյունը, որը ցողված է Աստծո ներկայության մեջ, միշտ մեր օկտին է բարեխոսում թախանձելով ողորմություն։ Եկեք հետևյալ դավանությամբ կիրառենք այս ճշմարտությունը։ Այսպես կասեմ։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ անգամ այն ժամանակ, երբ չեմ կարող աղոթել Հիսուսի արյունը բարեխոսում է ինձ համար երկնքում։ Բարի, պատրաստ եք ասել ուսա։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ անգամ այն ժամանակ, երբ չեմ կարող աղոթել։ Հիմա միասին կասենք։ Բարի։ շնորհակալ եմ տեր որ անգամ այն ժամանակ երբ չեմ կարող աղոթել հիսուսի արյունը բարեխոսում է ինձ համար երկնքում եկեք նորից կրկնենք այդքան էլ համոզիչ չասացինք շնորհակալ եմ տեր որ անգամ այն ժամանակ երբ չեմ կարող աղոթել հիսուսի արյունը բարեխոսում է ինձ համար երկնքում ամեն Եվ երջապես մենք ընդունված ենք Հիսուսի արյան շնորհիվ։ Արյան այս վերջին երկու գործերը մեր ժամանակի իրականությունից տեղափոխում են երկնային եւ հավիտենական իրականություն, այնտեղ որտեղ մեր վերջին հանգրվանն է։ Վերադառնանք Եբրայցիս 10-րդ գլխի 19-րդ խոսքին։ Այնուհետև շարունակությունը։ Իդե պայս համարն արդեն այսօր առավոտյան մեջ բերվեց երկրպագության ժամանակ։ Եվ կարծում եմ որ դա Աստծո նախախնամության մասն էր։ Եբրայցիս 10-րդ գլխի 19-րդ խոսքը Արդ եղբայրներ, որովհետև համարձակություն ունենք։ Կամ վստահություն, հունարեն բառը նշանակում է խոսքի ազատություն։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեր համարձակությունը մեզ խոսքի ազատություն է տալիս։ Այլ խոսքով եկեք հիշենք սա մեր վկայությունն է։ Եթե մենք չենք վկայում, ապա չունենք այդ համարձակությունը։ Ուրեմն եղբայրներ, որովհետև համարձակություն ունենք սրբարանը մտնելու, 
Հիսուսի արյունով, որը որ նորոքեց մեզ համար նոր եւ կենթանի ճանապար վարակույդի միջով, այսինքն իր մարմնով եւ մի մեծ քահանա Աստոտան վրա, ապա թող մոտենանք նրան, սա ամենասուրբ վայրն է։ Ճշմարիտ սրտով, հավատքի լիությամբ, մեր սրտերը մաքրված, չարխխշ վտանգից եւ մեր մարմինը լվացված սուրբ ջրով։ Եվ նկատեք հաջորդ խոսքերը, պինդ բռնենք հույսի դավանությունը անսայթակ, որ հավատարիմ է խոստացողը։ Եբրայցիս 3-ի 1-ն ասում է, որ Հիսուսը մեր դավանության քայանապետն է։ Եբրայցիս 4-ի 14-ն ասում է, պինդ բռնենք դավանությունը, սակայն Եբրայցիս 10-ի 23-ն ասում է, պինդ բռնենք հույսի դավանությունը անսայթակ։ Ինչ է դա նշանակում? Երբ ինքնաթիռում հրահանգվում եք ապել ամրագոտիները, ինչ եք ակնկալում? Այն, որ գործի են դրվելու ինքնաթիռի շարժիչները, ճիշտ է։ Երբ Աստծո խոսքն ասում է դավանել, պինդ բռնել դավանությունը անսայթակ, նույն է թե Աստված ասի կապեք ձեր ամրագոտիները գործի է դրվում շարժիչը։ Սակայն չի նշանակում, որ շարժիչը գործելունպես պետք է անջատել ամրագոտին։ Շարունակեք ճիշտ դավանություն անելը, անգամ երբ թվում է թե ձեր շուրջն ամեն բան հակառակ է ձեզ, Աստծո խոսքը ճշմարիտ է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մենք սրբության սրբոց մուտք են գործում նոր եւ կենթանի ճանապարով։ Մի պա վերադառնանք հեպտացիս 7-րդ գլուխը, այն դրվագը եւ քայանապետը յուրաքանչյուր տարին միայն մեկ անգամ էր մտնում այնտեղ։ Նա մտնում էր անուշահոտությամբ լի խնկամանով, որը երկրպագությունն է եւ այն բուրմունքի ամպեր առաջացնում եւ ծածկում ուղտի տապանակը։ Բայց նա մտնում էր այնտեղ զոհի այրյամբ եւ այդ այրյունը 7 անգամ ցողում էր վարակույրի եւ ուղտի տապանակի միջեւ։ Մեկ, երկու, երեք անգամ, չորս անգամ, հինգ անգամ, վեց անգամ, յոթ անգամ, այն ու հետև նա ցողում էր այն Արևելյան կողմի վրա, ուղտի տապանակի արջև։ Եվ երբ Եբրայցիս ուղերցի հեղինակն ասում է, որ մենք համարցակություն ունենք Հիսուսի արյան միջոցով, որպես նոր եւ կենթանի ճանապար, նա խորհում է արյան յոթնապատիկ ցողման մասին։ որը ցողվում էր նաև տապանակի արջև Հիսուսի արյան շնորհիվ մենք կարող ենք համարցակությամբ մոտենալ ամենակարող աստծո գահին ողջ տիեզերքի ամենասուրբ տեղը մեր շնորհված է մուտք գործել այնտեղ Հիսուսի արյան շնորհիվ եւ հիմա ինչ ենք պատրաստվում ասել եկեք ասենք սա շնորհակալություն տեր սկզբում սա կասեմ որ ոչ թե դեռ չգիտեմ թե ինչ պետք է ասեմ շնորհակալություն տեր որ Հիսուսի արյան ցողման շնորհիվ Ես մուտք ունեմ քո ներկայության մեջ, ով ամենակարող աստված, տիեզերքի ամենասուրբ տեղը։ Կարծում եք կարողանամ այն կրկնել? Շնորակալություն աստված, որ Հիսուսի ցողված արյան շնորիվ։ Ես մուտք ունեմ քո ներկայության մեջ, տիեզերքի ամենասուրբ տեղը Թույլ տվեք ավարտել ամփոփելով այս 7 կետերը Հնարավոր է դրանք այլ դասավորությամբ ասենք, սակայն ես կարծում եմ, որ սա տրամաբանական հերթականությունն է։ Փրկագնում, մակրագործում, արթարացում, սրփագործում, կյանք բարեխոսություն եւ ընդունելություն ցողված 7 անգամ այն մեր մեջ 7 տարբեր գործառություն է կատարում սակայն հիշեք մենք հաղթում ենք սատանային գառան արյունով եւ ուրիշ ինչով մեր վկայության խոսքով եկեք ասենք միասին եւ սրանով կավարտենք եւ չմորանանք ավելացնել որ չենք սիրում մեր կյանքը մինչև մա բարի ինձ հետ եք Մենք հաղթում ենք սատանային գառան արյունով եւ մեր վկայության խոսքով եւ մենք չենք սիրում մեր կյանքը մինչև մա։ Հիմա ուղակի մի տրամաբանական քայլ ունենք անելու։ Այս ամենի լույսի ներքո մնում է փառաբանել աստծուն։ 